Saya dah akan kongsi pada anda biskut chip coklat. Tapi versi resepi dah ni, dalam biskut tu akan kenyal-kenyal dan juga lembut. Ah, Kalau biasa anda tengok dekat kafe tu ada jual biskut yang saiz besar tu. Ah, Bila makan tu dia rasa macam lembik-lembik, lembut-lembut macam tu kan. Ah, itu bukan lemau tau. Itu sebenarnya memang dia jenis dia macam tu. Ah, ada yang jenis garing, ada yang jenis lembut. Ah, Tapi kalau macam Hedah sendiri, Hedah suka yang garing tu. Tapi untuk anda, khas untuk anda, Hedah nak tunjuk pada anda hari ni biskut chip coklat lembut atau lebih dikenali dalam bahasa Inggerisnya sebagai soft cookies. Apa bahan-bahannya? Jom kita mulakan. Untuk bahan-bahannya sangat mudah. Kita ada gula perang. Gula kastor, mentega yang dicairkan, tepung gandum, sedikit tepung jagung, soda bikarbonat. Ah, ni dah paling suka esen vanila, telur dan juga untuk menambahkan lagi kesedapan biskut chip coklat kita nanti kita ada. Cip coklat lah. Ha, untuk Edah, Edah gunakan saiz yang besar ni sebab macam anda semua tahu, Edah memang sangat suka pada coklat. Dan ini anggaran dalam satu cawan. Kalau anda suka coklat juga, anda boleh isi berapa banyak yang anda suka. Ha. Jadi untuk langkah-langkahnya, pastinya Edah nak tunjuk pada anda langkah-langkah yang sangat mudah. Tak lebih daripada lima langkah dah boleh terus bakar. Jom kita mulakan. Okey, untuk langkah yang pertama, Edah akan campurkan terlebih dahulu bahan kering. Seperti tepung gandum, sedikit tepung jagung. Okey, masukkan ke semuanya. Lepas tu kita isi soda bikarbonat. Campurkan ke semuanya. Dan jangan lupa, macam biasa dalam setiap masakan kena ada apa? Kena ada garam. Letak garam jangan terlalu banyak. Nanti biskut kita akan rasa masin-masin. Macam ada juga orang yang suka biskut dia rasa masin-masin. Ha, itu terpulang kepada anda. Bagi Eda, Eda biasa guna setengah sudu kecil saja. Okey, bila dah campurkan dengan sebati bahan kering kita, kita letak tepi dan sekarang ni masanya untuk kita adunkan bahan-bahan kita yang lain ni supaya sebati dan jadi doh untuk buat biskut. Bahan yang seterusnya, untuk langkah yang kedua, Hedah akan campurkan mentega yang dah dicairkan. Kalau anda macam merasa malas nak uh, cairkan mentega ni, anda boleh juga ambil mentega yang berada pada suhu bilik. Tapi pastikan mentega anda itu lembut ha, supaya nanti senang sebati dengan gula. Masukkan mentega. Seterusnya, kita akan masukkan gula perang. Untuk gula perang ni sebenarnya dia adalah hero kepada biskut kita ni sebenarnya. Sebab gula perang ni yang akan menghasilkan rasa yang kenyal pada biskut kita nanti. Okey kalau anda hanya gunakan gula kastor saja untuk buat biskut, nanti biskut anda akan menjadi terlalu kembang. Sebab tu kita perlukan gula perang untuk pastikan biskut kita nanti ada rasa sekenyal dan tak terlalu kembang. Masukkan gula putih ke semuanya. Sekarang ni langkah yang ketiga, Heda akan pukul bahan-bahan ni menggunakan tangan. Ha, untuk resepi ni, Heda tak gunakan mesin jadi anda tak perlu risau boleh buat menggunakan tangan saja. Sebab kita tak nak nanti adunan ni dipukul sehingga kembang sangat. Sebab kita nak buat biskut bukan nak buat kek. Ha, jadi boleh pukul dengan tangan je. Hanya pastikan bahan-bahan ni sebati. Okey, tekstur begini yang Heda mahukan. Kalau macam ni, ha, maksudnya dah sebati antara gula putih, gula perang dan juga mentega yang dicairkan tadi. Langkah yang keempat, kita perlukan satu biji telur. Pecahkan satu biji telur. Untuk telur, biasanya Heda akan gunakan grade B sebab hanya saiznya sedang-sedang, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Dan kita sambung balik, pukul sehingga sebati. Okey, bila adunan dah sebati begini, ha, nampak ni sangat cantik dan likat. Ha, yang ni antara kegemaran Eda, apa lagi? Essence Vanilla. Letakkan dalam satu sudu kecil. Nampak senang saja langkah-langkahnya dan ini adalah langkah yang ha, kelima. Langkah kelima dia akan masukkan ke semua tepung. Kalau untuk buat biskut anda jangan takut boleh masuk je semua bahan kering. Tak perlu masuk sedikit demi sedikit macam kita buat kek. Ha, tapi pastikan anda gaul sehingga sebati. 
Bila kita dah masukkan tepung, adunan kita mula jadi pekat dan juga jadi padat dan ini akan memudahkan kita untuk buat bentuk biskut nanti. Okey, sambil-sambil tu ha bersihkan dekat keliling mangkuk ni supaya anda tak membazir bahan-bahan ni. Okey, dah pun sebati adunan biskut chip coklat ni. Ha tapi chip coklat belum isi lagi. Ha ni sebelum anda isi chip coklat anda pastikan adunan anda ni Nampak ni tak melekat dekat jari dan juga berkilat-kilat. Berkilat-kilat ni hasil daripada gula tadi sebab tu sangat penting gula untuk buat biskut. Bagi mencantikkan bentuk dan juga tekstur biskut kita nanti. Okey sekarang ni masanya untuk masukkan chip coklat. Ha, untuk chip coklat kalau anda hanya ada chip coklat yang bersaiz kecil je pun boleh gunakan. Jangan risau kalau anda nak isi chip coklat yang warna Ha, macam coklat putih ke, strawberry ke, itu terpulang pada anda ikut cita rasa masing-masing. Macam Eda, Eda suka coklat, Eda letak yang jenis yang besar ni. Tapi kalau anda letak jenis yang besar ni, pastikan anda patahkan terlebih dahulu sebab nanti bila kita nak bentukkan biskut kita tu, akan lebih mudah. Okey, dah pun siap adunan biskut chip coklat kita. Ha, macam ni lah yang Eda nak. Hasil dia, dia nampak chip coklat tu sebati dengan tepung kita dan adunan yang lain tadi. Ha, ni kalau bakar nanti akan nampak chip coklat lebih banyak. Ha, sedap ni. Sekarang ni adunan pun dah siap. Apa lagi? Masanya untuk kita bentukkan chip coklat kita. Tapi ha, sebelum tu, Aida perlukan satu loyang. Pastikan loyang anda tu dialas dengan kertas pembakar supaya nanti tak melekat. Kalau anda gunakan loyang yang tanpa melekat tu, ha, itu tak payah guna kertas pembakar ni. Sekarang ni masanya untuk kita bentukkan biskut chip coklat kita. Dan Heda gunakan sudu. Kalau anda ada pencedok aiskrim tu, anda boleh juga guna yang bersaiz kecil tau. Jangan yang besar sangat. Nanti kalau besar, anda punya biskut besar muka ni. <laughs> Sekarang ni kita perlukan dua sudu adunan biskut ni. Untuk dibentukkan menjadi bulat, ha, Heda gunakan tangan saja. Macam ni je. Dan boleh terus letak. Okey, kalau anda menggunakan loyang bersaiz 10 inci ni, Heda akan letak hanya 4 biji sahaja sebabnya nanti dia akan mengembang. Jadi, kita perlu berikan ruang untuk biskut-biskut kita mengembang dengan baik. Ha, kalau anda letak terlalu dekat nanti, dia akan melekat antara satu sama lain kat dalam tu kan. Dia bergaduh lah. Anda juga tak boleh makan. Okey, cun. Ha, dah ada empat biji biskut chip coklat kita. Ha, ini tipsnya kalau anda nak biskut anda cantik tak terlalu kembang besar tangan ni, ha, anda perlu letak rehatkan sekejap doh ni dekat dalam peti ais. Jadi sekarang ni, eh, dah pergi letak dalam peti ais dulu, okey? Ha, dah 20 minit dah dah sejukkan biskut chip coklat ni dalam peti sejuk. Sekarang ni Masanya untuk bakar. Tapi sebelum tu, sebelum tadi kalau anda tengah sejukkan biskut anda, pastikan anda dah panaskan ketua pada suhu 160 darjah Celsius selama lebih kurang 20 minit supaya ketua anda dah sedia untuk bakar biskut ni. Jadi, jom kita bakar. Biskut chip coklat ni perlu dibakar jangan terlalu lama sebabnya nanti akan terlalu garing dan terlalu kembang. Jadi kita bakar pada suhu 160 darjah Celsius lebih kurang dalam 15 ke 18 minit sahaja. Jangan sehingga warna coklat hanya keperang-perangan sedikit je. Jom kita tunggu lah. Okey, macam biasa nak tunggu dalam ketua tu macam lama sangat kan sebab Ida tak sabar nak tunjukkan anda hasilnya. Ni, Heda dah siap dah bawakan biskut chip coklat kita ni. Ha, ni menggunakan resepi yang sama. Jangan cakap Heda beli eh. Ha, yang ni Heda buat juga dan Heda bawa dekat sini. Dan Heda hidangkan bersama dengan susu. Awal tadi Heda ada cakap dengan anda biskut chip coklat ni resepinya akan lembut di dalam kan. Ha, tapi dah terlupa nak bagi tahu dekat luar dia akan jadi garing. Tapi dalam dia lembut dan kenyal-kenyal. Nak tengok macam mana? Meh sini dah tunjuk. Ha, nampak ni nak patah pun dia macam liat-liat macam tu. Wah, sebenarnya ini yang paling dah suka. Ada banyak coklat dan juga nampak ni. Luar dia garing, dalam dia liat-liat. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Dengar tu ada bunyi macam kruk krak kruk krak tu. Ha tu tandanya dia rangup dekat luar tapi macam bila nak kunyah tu dia rasa macam Liat-liat sikit tu kan. Ha, dia maksudnya tu kenyal dan lembut dekat dalam ni. Ha, kalau anda nak rasa juga kelazatan biskut cip coklat lembut ni. Apa lagi? Cubalah resipi ni.